inirekomenda ng NCRPO na deklarang undesirable alien at posible pang ma-deport ang babaeng Chinese national na nanaboy ng taho sa isang naka-duty na police sa inspection area ng MRT Bonus Station noong Sabado. Nangyari ang sedente matapos na masita ang Chinese national at pumalag ito dahil sa pagbabawal na dalhin ang kanyang taho pagsakay ng tren. Report mula kay Erlo Bringas. Nitong nakaraang Sabado, naaresto ang isang babaeng Chinese national matapos na sa buyan nang inumin nito ang sumita sa kanyang pulis sa MRT Bonnie Station. Kinilala ng Chinese na si Jali Zhang, 23 years old. Nangyaring insidente nang dumaan nito sa security check bago pumasok sa waiting area nang madiskubre ng mga security guards na may dala itong taho sa kanyang paper bag. Pinaliwanagan naman ng guard on duty at ang pulis na on duty ang Chinese national na pasahero sa ipinatutupad ngayon na polisiya sa MRT kasunod ng pagbabawal ng anuang uri ng liquid sa loob ng MRT station. Sa halip na sumunod ito sa polisiya, agad itong pumalag sa mga security guards maging sa polis. Ipinilit man itong dalhin ang kanyang taho pagsakay sa tren. Dito na nito binato ng taho ng nasa baso ang isang polis na nakaduty sa inspection area na si P1 William Pistobal. Agad na inaresto si Sang at dinala sa polisya. You can just imagine kung paano nga uh, <coughs> kung paanong walang paggalang. But you know, ang maganda kasi is nakita natin hindi nag-react ang ating polis, hindi nagalit. Kung, iba, iba, kung ibang tao lang, baka burahin na yan, di ba? Pero hindi. Kinundi na naman ang pamunuan ng MRT ang ginawa ng inaasal na Chinese National. Anila, ipinatutupad lang nilang mahigpit na seguridad sa mga estasyon upang maiwasan na malusutan ng nais na gumawa ng gulo lalo ng mga terorista. Matapos ang nangyari yung pambubomba sa Mindanao, hinikayat naman ang pamunuan ng MRT na makipagtulungan ng publiko para na din sa kanilang kaligtasan sa pagsakay ng MRT. Humingi naman kagad ng apology ng Chinese National sa kanyang ginawa sa police. It was my fault. I just got angry. But I was let go to leave. I'm sorry. Ire-rekomenda naman ng National Capital Region Police o NCRPO ang pagdeklara sa babaeng Chinese national na sangkot sa pagtapo ng taho sa pulis bilang undesirable alien. Ayon kay NCRPO Chief Director Guillermo Eliasar, magiging basihan ang pagbansag na undesirable alien kay Jali Zhang para mapadeport ito mapalayas sa bansa. Kakaharapin ni Zhang ang patong-patong na kaso tulad ng direct assault, disobedience to a person in authority at unjust vexation. Posible ding magsampal ang kasong MRT3 ng unjust vexation laban kay Sang at ipagbawal na itong makasakay pa sa MRT. Sinabi naman ni Vice President Lenny Robredo, isang pambabastos ang ginawa ni Sang hindi lamang sa kagawaran ng pulisya maging sa buong Pilipinas. Minaliit naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. Ang insident at sinabing pwede itong mangyari kahit saan. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang anim na taon ng pabalik-balik ng Pilipinas si Sang. Dati na itong nanirahan sa Bacolod, pasigat ngayon naman sa Mandaluyog. May kapatid siyang nagtatrabaho sa bansa pero umuwi na sa China noong December 2018. Nakatakda na magmakipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa Department of Transportation at NCRPO patungkol sa kaso at pag-aaralan naman ang susunod ng kakbang laban sa Chinese National. Para sa Eagle News, Earl Blingas, I am 125.